Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. பொதுவா ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ல செய்ய முடியாத பல விஷயங்களை அனிமேஷன் படங்கள்ல செய்ய முடியும் இதனாலேயே அனிமேஷன் படங்களுடைய ஸ்டோரிஸும் சரி அதுல வர கேரக்டர்ஸும் சரி ரொம்ப வித்தியாசமா இருப்பாங்க கண்டிப்பா நம்ம அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன் நம்ம சேனல்ல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூளைக்குள்ள ஒரு உலகமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு படத்தை போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் செல்போனுக்குள்ள ஒரு உலகம் தூசிக்குள்ள ஒரு உலகம் இன்டர்நெட்டுக்குள்ள ஒரு உலகம் வீடியோ கேம்குள்ள ஒரு உலகம் வீடியோ கேம்குள்ள இன்னொரு உலகம் பசுமையா ஒரு உலகம் பணமே இல்லாத உலகம் இறந்தவர்களின் உலகம் ஆண்மக்களின் உலகம் எந்திரங்களின் உலகம் விமானங்களின் உலகம் விலங்குகளின் உலகம் மனுஷங்களும் டிராகனும் சேர்ந்து வாழ்ந்த உலகம் ஸ்மர்ஃப்களின் உலகம் ட்ரோல்ஸ் உலகம் உணவால உலகம் அதிர்ஷ்ட உலகம் அனிமேஷன் உலகத்துல இருந்து நம்ம உலகம் கார்களின் உலகம் கற்பனையான உலகம் கற்கால உலகம் கனவு உலகம்னு லிஸ்ட் ரொம்ப பெருசா போய்கிட்டே இருக்கு அந்த வரிசையில இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற படம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன டிஸ்னியோட விசித்திர உலகம் ஆமாங்க இந்த படத்தோட பேரே ஸ்ட்ரேஞ்ச் வேர்ட் தான் சோ இந்த படத்துல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு உலகத்தை பார்க்க போறோம் சோ அந்த உலகம் எங்க இருக்கு எப்படி இருக்கு அழகா இருக்கா ஆபத்தா இருக்கா அனிமேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்ற இந்த எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி ஒரு தந்தைக்கும் மகனுக்கும் நடுவுல புரிதலுங்கிறது எவ்வளவு முக்கியங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப அழகா சொல்லிருப்பாங்க இவ்வளவு அற்புதமான பல படங்களை கொடுத்த டிஸ்னி அவங்களுடைய நூறாவது வருஷத்தை கொண்டாடுறாங்க பாக்கலாவாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நிமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழ்ல இதுதான் ஆவலோனியா இந்த ஊரை சுத்தி எல்லா பக்கமும் பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்கு அந்த மலையை தாண்டி இது வரைக்கும் யாருமே வெளியே போனது இல்ல இவங்க ஓரளவுக்கு நாகரிக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தாலும் பெருசா எந்த டெக்னாலஜியும் இல்ல சொல்ல போனா கரண்ட் எதுவும் கண்டுபிடிக்கல சோ இந்த மலைகளை தாண்டி போனாதான் இவங்க வாழ்க்கையில ஒரு வளர்ச்சி ஏற்படும் முழுசா நம்புறாங்க ஆனா அதை செய்ய முயற்சி பண்ண அத்தனை பேருமே தோத்து போயிட்டாங்க அப்பதான் ஒரு மாவீரன் வந்தாரு அவரு எல்லா தடைகளையும் ரொம்ப ஈஸியா தாண்டி போகக்கூடியவர் அவர் கூடவே அவருடைய செல்ல பையன் பேரும் சேர்ந்து அவலோனியா மக்களுக்காக அவங்களுடைய எக்ஸ்பிளரேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க ஏகர் கிளேட் தன்னுடைய பையனுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்ச அத்தனை விஷயங்களையும் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஆனா சர்ச்சருக்கு செடிகள் மேலதான் ஆர்வம் இருந்தது எக்ஸ்பிளரேஷன் எல்லாம் விருப்பமே இல்ல அப்பா கட்டாயப்படுத்துறதுனால செஞ்சுட்டு இருக்கா இந்த தடவை ஏகர் கிளேட் தன்னுடைய பையன் கூடவே சில குரூ மெம்பர்ஸையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அதுல ஒரு ஆர்வ கோளாறு என்ன பண்றாரு நீங்களே பாருங்க ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆயிட்டா சோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சத்தமா பேசினாலே போதும் மொத்த இடமும் இடிஞ்சு விழுந்துரும் எப்படியோ அந்த ஆபத்துல இருந்து தப்பிச்சு தொடர்ந்து போயிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச தூரத்திலேயே அதே செடிகளை இவன் மறுபடியும் பாக்குறான் அப்ப இந்த செடிகளை பாருங்க இதுல ஏதோ ஒரு சக்தி இருக்கு சார் சார் நம்ம வேலை அந்த மலைகளை தாண்டி போய் புதுசா எதையாவது கண்டுபிடிக்கிறது தான் போற வழியில இருக்கிற செடி எல்லாம் பார்த்து நின்றுட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது அப்ப மலைகளை தாண்டி போறது நம்ம வேலை இல்ல அவலோனியாவுக்கு தேவையான விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம வேலை இந்த செடிகளை பாருங்க இதுல ஒரு உயிரோட்டம் தெரியுது சக்தி இருக்கு கண்டிப்பா இது அவலோனியாவுக்கு உதவியா இருக்கும் நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்பிளோரர்ஸ் நம்ம அந்த மலையை தாண்டி தான் போய் ஆகணும் அதுதான் நம்ம குறிக்கோள் நான் சொல்றதை தான் நீ கேட்கணும் ஏன்னா நீ ஏன் பையன் ஆனா அப்பா நான் உங்களை மாதிரி கிடையாது குரூல இருக்கிற இந்த லேடியோட பேரு கலிஸ்டோ அந்த மலைகளுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இந்த செடிகள் நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கு நம்ம இதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிடுறாங்க இதனால ஏகர் கிளேட் கோவப்படுறாரு நீங்க திரும்பி போக இந்த காம்பஸ் உதவியா இருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இவங்க சொல்ல சொல்ல கேட்காம தனியா அவர் மட்டும் கிளம்பிடுறாரு இப்ப இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க இவர் தான் சர்ஜர் கிளேட் சர்ச்சர் கிளேடுக்கு இப்ப கல்யாணமும் ஆயிடுச்சு பதினாறு வயசுல ஒரு பையனும் இருக்கா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பனிமலையில பார்த்த அந்த செடிய இவர் அவலோனியாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த செடியில இருந்த சக்தியை அவலோனியா மக்கள் பயன்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால இவரு அந்த செடிய ஒரு பெரிய ஏரியாவில விவசாயம் பண்ணி இப்ப நிறைய செடிகளை உருவாக்கி இருக்காரு இந்த செடிகளுக்கு பேண்டோனு பேரும் வச்சிருக்காரு சோ இப்ப அவலோனியாவுக்கு தேவைப்படுற அத்தனை சக்தியும் இவருடைய இந்த வயல்ல இருந்து தான் கிடைக்குது சோ பேண்டோல இருக்கிற சக்திய ஒரு பேட்டரி மாதிரி யூஸ் பண்ணி அவலோனியா மக்கள் லைட்டு ஃபேனு காரு பைக்கு ரேடியோ கேஸ் டவுனு நிறைய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெக்னாலஜியில இப்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டாங்க இந்த எல்லா விஷயமும் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு பேண்டோவை தான் யூஸ் பண்றாங்க
இவரோட பையன் ஈத்தன் ஈத்தன் ஒரு நாயத்தனோட பெட்டா வச்சிருக்கா அதோட பேரு லெஜண்ட் ஈத்தன் தூங்கி எழுந்து வந்ததும் வயல்ல செய்ய சொன்ன வேலை இன்னும் செய்யாம இருக்கேன் தான் கேக்குறாரு ஆனா ஈத்தனுக்கு விவசாயத்துல பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல இவன் அப்பா சொல்றாருங்கிறதுக்காக செஞ்சிட்டு இருக்கா உண்மையிலேயே இவனுக்கு அவங்க தாத்தாவை மாதிரி பெரிய எக்ஸ்ப்ளோரர் ஆகணுங்கிறது ஆசை அம்மா அந்த செடிகளுக்கு தேவையான ஒருத்த ஒரு கிராப் டஸ்டர் மூலமா போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு பார்த்து அம்மாவோட அந்த சின்ன பிளைட் சீக்கிரமாவே நின்னு போயிடுது ஏன்னா வண்டியில இருந்த பேண்டோ பேட்டரி சீக்கிரமாவே தீந்து போயிடுச்சு நீ இத பறிச்ச செடிய பூச்சி அரிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இவரு வேற பேண்டோவா அதுல போட்டு கொடுக்குறாரு அப்ப ஈத்தனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க வராங்க ஆனா இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு ஏன்னா ஈத்தனை இவரு இன்னமும் சின்ன பையனாவே நினைக்கிறாரு அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இவர் ஜாலியா பேசி ஈத்தனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஈத்தனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கேம்ல புது கார்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கிறதா சொல்லி அதுல சிலதான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க இவனுக்கும் ஒண்ணு குடுக்குறாங்க ஒருத்தருக்கு டாக்டர்னும் ஒருத்தருக்கு குக்குன்னும் ஈத்தனுக்கு விவசாயினே காடு வருது இதனால ஃப்ரெண்ட்ல ஒருத்தன் எக்ஸ்பிளோரர் கார்டை ஈத்தனுக்கு கொடுத்துட்டு இவன் காட அவன் எடுத்துக்கிறான் இவங்க வயல்ல விளைஞ்ச அத்தனை பேண்டோவையும் அவனோனியா முழுக்க டெலிவரி பண்றாங்க ஊருக்கு நடுவுல ஏகர் கிளேடுக்கும் சேர்ச்சர் கிளேடுக்கும் சிலையே வச்சிருக்காங்க சர்ச்சர் உங்க பையன் பார்க்க அப்படியே உங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கான் சர்ச்சர் நீங்க என்ன பாரு இவன் என்ன பாருங்க இருக்க போறான் இவருக்கு ஈத்தன் அவங்க அப்பா மாதிரி ஆயிட போறான்னு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஈத்தன் எங்க அப்பாவை இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹீரோவா தான் தெரியும் ஆனா உண்மையிலே அவர் ரொம்ப மோசமான ஒரு அப்பா அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் எப்படியாவது அந்த மலையை தாண்டி போகணுங்கிறது மட்டும்தான் என்னை பத்தி அவரு யோசிச்சதே இல்லை ஆனா நான் எப்பவும் உன்னையும் நம்ம குடும்பத்தையும் நம்ம வயலை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கிறேன் ஆமாப்பா அதனாலதான் நீங்க ஒரு நல்ல அப்பாவா இருக்கீங்கன்னு இவன் சொல்லிடுறா இதை கேட்டதும் சேர்ச்சர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு ஏன்னா இவனுக்கு பிடிச்ச அப்பாவா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவர் ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு வெளியில ரொம்ப பெருசா ஒரு யார்ச்சி பந்து இறங்கு இவங்க தான் கலிஸ்டோ ஞாபகம் இருக்கா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட போன குரூ மெம்பர்ஸ்ல ஒருத்தர் இப்ப இவங்க தான் அவலோனியாவுக்கு லீடரா இருக்காங்க சேர்ச்சரை பார்த்ததும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க மத்தவங்களையும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு விசாரிக்கிறாங்க இவ்வளவு நாள் கழிச்சு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பேசலாம் நானே நேர்ல வந்தேன்னு சொல்றாங்க விஷயம் என்னன்னா அவலோனியாவோட நார்த் சைட்ல இருக்கிற பேண்டோ செடிகள்ல செலவு வாடி போயிடுச்சு அது பரவவும் செய்யுது இவங்களுடைய கணிப்பு படி இப்படியே போனா இன்னும் ஒரு மாசத்துல அத்தனை செடிகளும் அழிஞ்சு போயிடும் சோ பேண்டோ செடிகளை காப்பாத்துறதுக்காக இவங்க மறுபடியும் ஒரு எக்ஸ்பிளரேஷன் போறாங்க அதுக்காக சேர்ச்சரை கூட்டிட்டு போறதுக்காக தான் வந்திருக்காங்க இவரு நான் எங்க அப்பா மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளரர் கிடையாதுன்னு சொல்லி தயங்குறாரு ஆனா உங்க அப்பா திரும்ப வரல நீங்க தான் திரும்ப வந்தீங்க வரும்போது ஒரு அதிசயத்தை கொண்டு வந்தீங்க ஆனா அந்த பேண்டோ இப்ப இறந்துகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் அதை காப்பாத்த வேண்டிய கடமை இருக்கு இவரும் சரினு சம்மதிக்கிறாரு இத கேட்டதும் நானும் வரேன்னு சொல்லி ஈத்தன் ரொம்ப குஷி ஆவரா இல்ல 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 அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல நீ இங்கேயே இருந்து பேண்டவ பத்திரமா பாத்துக்கோ எக்ஸ்பிளரேஷன் ரொம்ப ஆபத்து ஓ விஷயத்துல நான் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு இதனால ஈத்தன் கோச்சிட்டு போயிடுறான் ஆனா அவனை சமாதானப்படுத்தலாம் இப்ப டைம் இல்ல இவர் உடனே கிளம்பி ஆகணும் சர்ச்சர் அவருடைய அந்த பழைய பேகையும் அது கூட இருந்த அப்பாவோட காம்பஸ் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்புறாரு உங்களுக்குள்ளி <laughs> But Avalonia's future depends on us finding out. <clears throat> yes, Captain Polk. If 
பூமிக்கு அடியில பேண்டோ மாதிரியே பேண்டோவோட வேர்களும் ஜொலிக்குது இது ரொம்ப அழகா இருக்கு What is that? Whatever it is, it knows your name. பாத்தா இவங்களை தேடிக்கிட்டு மெரிடியனோ அவங்களோட சின்ன फ्लाइट எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி வந்திருக்காங்க. ஈதன் வீட்ல எல்லாம் அவங்க உங்க கூட இந்த ஏர் ஷிப்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. பாத்தா அவங்க சொன்ன மாதிரியே ஈதன் யாருக்கு தெரியாம இவங்க ஷிப்ல தான் இருந்திருக்கா. கூடவே இந்த நாயையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கா. டேய் இங்க என்னடா பண்றோம் உன ஃபார்ம் அதன பாத்து சொல்ல. அம்மா கூடவே வீட்டுக்கு போய் பேண்டோ பத்தறோம் பாத்துக்கோ. அப்ப டிராகன் மாதிரி ஏதோ சில விதவ ஜெந்துக்கள் வந்து இவங்களை தாக்க ஆரம்பிக்குது. ஒன்னுடிய <laughs> 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 சோ இப்ப இவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு யாருக்கும் எந்த ஐடியாவுமே இல்ல இந்த இடம் பார்க்க ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு அந்த பெரிய ஏர்ஷிப் கீழே விழும்போது இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தனியா விழுந்துட்டாங்க இல்லையா இந்த இடம் மொத்தமுமே எல்லாமே ரொம்பவும் சாஃப்டா தான் இருக்கு அதனால இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதுவும் ஆகல நல்லா தான் இருக்காங்க புரியுதா <laughs> நீ பேசுறது எனக்கு புரியுது அந்த ஜந்துக்களை மாதிரி என்ன நினைச்சிட்டா நீ இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த கிரேட் ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஏகர் அப்பா அப்பாவா இன்னொரு பக்கம் இவங்களை காட்டுறாங்க நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோ என்ன விஷயம் எதுவுமே புரியலதான் இருந்தாலும் நம்ம வந்த வேலையை நம்ம முடிச்சாகணும் நம்ம பேண்டோவை காப்பாத்தி ஆகணும் அதுக்கு முதல்ல டேமேஜ் ஆயிருக்கிற இந்த ஏர் ஷிப்பை ரெடி பண்ணணும்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்றீங்க எங்க அப்பா ஒரு சாதாரண விவசாயி அவர் இப்ப ஆபத்துல இருக்காரு நம்ம அவரை தான் காப்பாத்தணும்னு ஈத்தன் பதறான் ஈத்தன் ஓ அப்பா விவசாயி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளோரரா இருந்தவர் தான் நான் அதை பார்த்துருக்கேன் இருந்தாலும் நம்ம அவரையும் காப்பாத்த தான் போறோம் அதை செய்யணும்னாலும் இந்த ஏர் ஷிப்பை ரெடி பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த இடத்துல எந்த ஆபத்து வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம இந்த ஏர் ஷிப்ல இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே சேஃப் அம்மாவும் எடுத்து சொல்லி உனக்கு புரிய வைக்கிறாங்க சோ ஈத்தனை பத்திரமா பாத்துக்க சொல்லி ஒருத்தர் கிட்ட சொல்லிட்டு மத்தவங்க எல்லாரும் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு வேலையை பார்க்க போயிடுறாங்க ஆனா ஈத்தன் நிறுத்தி வச்சிருந்த ஏர் பைக்ஸ பாக்குறான் இல்ல 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 நீ என் பையனே இல்ல நீ ஏதோ வித்தியாசமான ஷேப்ல இருக்கிற ஒரு பாறை தான் நான் ஒண்ணு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பேசுற பாறை கிடையாது இல்ல நீ பாக்க எக்ஸாக்டா அதே மாதிரி தான் இருக்க அப்ப உண்மையிலே இது நான் தான் உங்க பையன் சர்ச் சோ அந்த பழைய காம்பஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவரு உண்மையே நம்புறாரு அப்ப பெருசா ஒண்ணு பறந்து வந்தது அது உண்மைதானே ஆமா வா அப்ப சீக்கிரம் போய் ஆகணும் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க வா போலாம் இந்த பக்கம் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஏர் ஷிப்ப பழையபடி ரெடி பண்ணிட்டாங்க மெரிடியன் நான் உங்களை சாதாரணமா நினைச்சிட்டேன் ஆனா நீங்க இந்த ஏர் ஷிப்ப சூப்பரா ஓட்டினீங்க எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மூணே விஷயம் தான் என் குடும்பம் என் வயல் அப்புறம் பறக்கிறது அந்த குடும்பத்தையும் ஃபார்மையும் காப்பாத்தணும்னு நான் நெருப்புக்குள்ள கூட பறப்பேன் உங்க பையனை நல்லா பாத்துக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனா அவன் இப்ப எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே பார்த்தா இந்த ஈத்தன் அந்த பைக்ல ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிடுறா இவன் ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கையில தன்னை ஒரு எக்ஸ்போரர் நினைச்சிட்டு பயந்து கத்திக்கிட்டே ஓடிட்டு இருக்கா Okay. <laughs> 
முன்னாடி சேர்ச்சர் கிட்ட வந்தா அதே உயிரிடும் இப்ப இவ கிட்ட வந்திருக்கு இது பார்க்க ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு ஆனா அழகா தான் இருக்கு சரி சரி பயப்படாத நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் ஓ அது சரி எனக்கு இது தேவைதான் அடியில்ல இதுங்களால எந்த ஆபத்தும் இல்ல ஆனா நான் எத்தனை தடவை ஏறிச்சாலும் திரும்ப திரும்ப வளர்ந்துட்டே இருக்கும் சரி நீங்க எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க உங்களை விட்டு பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யாராலையும் சமாளிக்க முடியாத பல தடங்கல்களை தாண்டி வந்த அப்பதான் ஒரு புது பாதையை கண்டுபிடிச்சு அதுதான் இந்த இடம் கொஞ்சம் இருங்க உங்களுக்கே தெரியாம திடீர்னு கீழே விழுந்து இங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படித்தானே அது அப்படியும் சொல்லலாம் சோ நான் நினைச்ச மாதிரி அந்த மலைகளை தாண்டி போகாம அந்த மலைகளுக்கு அடியில போனேன் அங்க இருந்த எல்லா மான்சர்ஸையும் எதிர்த்து தனியாளா சண்டை போட்டேன் அதுக்கப்புறம் எரிமலையா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கடலை பார்த்தேன் ஆனா அதை தாண்டி போக முடியல ஆனா நீ ஒரு மிஷின்ல பறந்து வந்திய அந்த மிஷின் மூலமா அந்த கடலை தாண்டி பறந்து போயிடலாம் அப்ப நீங்க பூமிக்கு அடியில ஒரு புது உலகத்தையே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இதுக்கு மேலே என்னத்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அதெல்லாம் சாதாரண எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் பண்றது நான் அந்த மலைகளை தாண்டி போய் ஆகணும் நம்மள மாதிரி கிளேட்ஸ் எல்லாம் அதத்தான் செய்வாங்க ஆனா அப்ப நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரர் கிடையாது நான் ஒரு விவசாயி என்ன விவசாயிய ஓ அம்மா உன்னை கெடுத்து வச்சிருக்கா அப்பா அம்மா எப்பவும் போயிட்டாங்க என்ன இறந்துட்டாளா ஐயோ அப்ப போயிட்டாங்கன்னா அவங்க இன்னொருத்தர் கூட போயிட்டாங்கன்னு சொன்ன என்ன பாக்குறீங்க இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுப்பா நீங்க இறந்துட்டீங்கன்னு நினைச்சோம் உங்க அம்மாவும் கல்யாணம் பண்ணவ மட்டும் என் கையில கிடைச்சாண்டா முன்னாடிப்பட்டோ <laughs> என்னது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னா என்ன பண்றது ரெண்டு பக்கமும் வந்துட்டாங்க நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் 
சூப்பர் ஐடியா ஸ்பிளாட் என்ன இதுக்கு பேர் வச்சிருக்கியா ஒரு வழியா எல்லாருமே சேஃபா அதுங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிடறாங்க இது பாக்க ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு சோ மறுபடியும் இப்ப மலைகளை தாண்டி போகணும்னு இவர் சொல்றாரு இல்ல பேண்டோ தான் காப்பாத்தணும்னு சொல்றாரு ரெண்டு பேரும் பழைய படி சண்டை போட்டுறாங்க இந்த தடவையும் கலிஸ்டோதா டைம் ஆறதுக்குள்ள நம்ம முதல்ல பேண்டோவை காப்பாத்தணும் அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம மலைகளுக்கு அந்த பக்கம் போலான்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துறாங்க சோ எல்லாரும் ஒன்னா அந்த ஏர்ஷிப் மூலமா பேண்டோவோட அந்த மைய வேறு எங்க இருக்குன்னு தெரிய போறாங்க பேண்டோவோட வேர்ல இருந்து கொஞ்சம் சாம்பிள் எடுத்து அதை லேப்ல வச்சு செக் பண்றாங்க அப்பவும் என்ன நடக்குதுன்னு எந்த ஐடியாவும் இல்ல பார்த்தா நம்ம ஏகர்கையே சேவெல்லாம் பண்ணி பழைய கேட்டப்ல கெத்தா வந்து நிக்கிறாரு அவரை ஈத்தன்னு ஆசையா பாக்குறா இதனால சேர்ச்சர் ரொம்பவே பொறாமப்படுறாரு ஈத்தன் போற வழியில அவன் பாக்குற அத்தனை விஷயங்களையும் ரொம்பவே ஆசையா பாத்துக்க ஆனா தாத்தா எதுல வேணாலும் ஆபத்து இருக்கலாம்னு அவனை எச்சரிக்கப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு தாத்தாவா பேரங்கிட்ட அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு அந்த பயர் கண்ண எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு இதை பார்த்து அப்பா பயங்கரமா கருப்பாகிறாரு அப்ப நீங்க ஈத்தன் கூட பழகிறத நான் பாராட்டுறேன் அதுக்காக அவனுக்கு இந்த பயர் கண்ணெல்லாம் கத்து கொடுக்காது நீ பாராட்டுறத நானும் பாராட்டுறேன் இருந்தாலும் அவன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நீ யூஸ் பண்ற அப்ப நான் பாராட்டினத நீங்க பாராட்டினத நான் பாராட்டுறேன் அவனுக்கு நீ ஏற்கனவே ஒரு வேலை இருக்கு அதுதான் பேண்டோ பிக்கர் நீ பாராட்டினத நான் பாராட்டினல்ல அத நீ பாராட்டினத நான் பாராட்டுற எது செய்யணும்னு அவனே முடிவுபடுத்தும் தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேரும் இந்த கதையை இதுவரை விட்டுட்டு என் கூட கார்ட் கேம் விளையாடுங்கன்னு சொல்றான் சோ இவங்க நாலு பேரும் சேர்ந்து அந்த கார்ட் கேம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த கேம பத்தி முழுசா புரிஞ்சுக்காம எனக்கு ஏதாவது வெப்பன் வேணும்னா மான்சஸ் கொள்ளணும் தீய சக்தி அழிக்கணும்னு தாத்தா ஃபுல்லா ஹீரோயிஸ்தோட பேசிட்டு இருக்காரு அப்பா ஒரு பக்கம் நான் விவசாயம் பண்ணணும் அதுக்கு விதைகள் தேவை செடிங்க பூச்சி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக எனக்கு பூச்சி மருந்து தேவை அப்படி இப்படின்னு விவசாயத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காரு அப்பா தாத்தா நான் இருபத்தி ஏழாவது தடவையா சொல்றேன் இந்த கேம்ல எந்த கெட்டவங்களும் இல்ல மான்சர்ஸும் இல்ல யாரையும் கொள்றது நம்ம வேலை இல்ல நம்மள சுத்தி இருக்கிற நமக்கு கிடைக்கிற பொருட்களை வச்சு நம்ம எப்படி வாழணுங்கிறது தான் இந்த கேம் எனக்கும் <laughs> 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 அப்ப நம்ம ஸ்பிளாட் முன்னாடி வந்து அங்க இருக்கிற சில உயிரினங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு ஆர்டர் கொடுக்குது தூக்கி போட கூட தெரியாதா வெயிட் சென்ட்ராவையும் போக்கஸ் பண்ணு தூக்கி போடு ஒரு வழியா அந்த ஜந்துக்களையும் சமாளிச்சு சேஃபா தப்பிச்சிடறாங்க கொஞ்ச தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தனியா பேசிட்டு இருக்காங்க எதுக்காக நீ விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேக்குறாரு சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு அது பிடிச்சிருந்தது செடிகளை வளர்க்கும் போது எனக்கு ஒரு திருப்தி கிடைச்சிது எல்லாத்துக்கும் மேல நான் போனதுக்கு அப்புறம் என் பையன் என்ன நினைச்சு பெருமைப்படுற மாதிரி ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சேன் அப்பா என்ன சொல்ல வராருங்கிற எல்லா விஷயமும் தாத்தாவுக்கு தெளிவா புரியுது ஏன்னா சேர்ச்சர் கிளேட் பின்னாடி தன்னை நினைச்சு பெருமைப்படணுங்கிறதுக்காக தான் ஏகர் கிளேடும் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எதையாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சாரு ஏன்னா எல்லா அப்பாக்களுமே அவங்க பசங்களுக்கு தான் ஒரு ஹீரோவா தெரியணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க அவங்களுக்காக தான் எல்லாமே செய்வாங்க நான் என் வாழ்க்கை முழுக்க எக்ஸ்ப்ளோரா தான் இருந்தேன் எதுக்குன்னே தெரியாம அந்த மலையை தாண்டி போகணும்னு தான் நினைச்சேன் அதுக்காக நீ ஓ அம்மா என் இருபத்தஞ்சு வருஷ வாழ்க்கைன்னு நிறைய இழந்திருக்கேன் இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறமும் நான் அந்த மலையை தாண்டி போகலன்னா என் வாழ்க்கைக்கே ஒரு அர்த்தம் இல்லாம போயிடும்ல அதனாலதான் என்ன மாத்திக்க முடியல வீட்டுக்கும் திரும்பி வர முயற்சி பண்ணல அம்மா அவங்க பாருங்களேன் என்னதான் ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்கள்ல ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்கல்ல இத்தனை கொஞ்ச நேரம் இதை நீ ஓட்டு நான் ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் கவனமா ஏதோ நடந்து போது பாரு 
சாரி இந்த இடம் ஏன் இவ்வளவு விசித்திரமா இருக்கு எனக்கு தெரியலமா ஆனா இந்த இடம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இத்தனை நீ இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தா நான் பார்த்ததே இல்ல எனக்கும் தெரியலமா நம்ம வயல் ரொம்ப சின்னது நான் அங்கேயே இருந்துட்டேன் ஆனா பாருங்க உலகம் எவ்வளவு பெருசுங்க இந்த இடம் எனக்குள்ள ஏதோ ஒண்ணு பண்ணதுன்னா சரியான இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு தோணுது யானை மாதிரி பெருசா இருக்கிற ஒரு உயிரினத்துல இருந்து கீழே விழற ஜெல்லி மாதிரி இருக்கிற இதுங்கெல்லாம் சேர்ந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கிற ஒரு இடத்த சரி பண்ற மாதிரி காட்டாங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியவே இல்ல நம்ம இந்த பேண்டோ வேர்களை ஃபாலோ பண்ணி எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோமோ போக போக பேண்டோட வேர்கள் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கு அப்புறம் ஏன் மேல பேண்டோக்கள் எல்லாம் வாடி போகுது அப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வினோத ஜந்துக்கள் அத்தனையும் ஒன்னா சேர்ந்து இவங்களை தாக்க வாடி <laughs> போகுது <laughs> <laughs> சோ இதுங்களை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக பேண்டோவுக்கு நம்ம உதவி செய்யணும்னு கலிஸ்டோவும் சர்ச்சரும் பேசாங்க ஆனா தாத்தா ஒரு பக்கம் இந்த பிரச்சனையை இப்படியே விட்டுட்டு நம்ம மலைங்களுக்கு அந்த பக்கம் போலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த கேப்ல சர்ச்சர் பேண்டோவை பவுடர் பண்ணி அத தாத்தாவோட ஃபயர் கண்ணில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்றாரு எதிர்பார்த்த மாதிரியே அந்த ஐடியா சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது சோ இந்த ஏர்ஷிப்ல இருக்கிற மொத்த பேண்டோவையும் வெப்பனா மாத்திராங்க இந்த மாதிரி நீங்க செய்யாதீங்கன்னு ஈத்தன் கிட்ட சொல்லி பாக்குது இவனுக்கு அது ஏதோ சொல்லுதுன்னு புரியுதே தவிர என்ன சொல்லுதுன்னு புரியல ஹே ஈத்தன் நீங்க வா இந்த வெப்பனை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஷூட் பண்ணு உனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்ல இல்லப்பா எனக்கு ஏதோ சரியா பாடல எனக்கு இந்த உயிரினங்களை கொள்றதுல விருப்பமே இல்ல ஈத்தன் நம்ம விவசாயிங்க செடிங்களை காப்பாத்தணும்னா சில பூச்சிகளை அழிச்சுதான் ஆகணும் இல்லப்பா எனக்கு நான் ஒரு விவசாயம் தோணவே இல்ல ஈத்தன் உனக்கு என்னாச்சு ஏன் இப்ப எல்லாம் பேசுறேன் அப்ப இப்பதான் நான் சந்தோஷமா இருக்க நான் சரியான இடத்துக்கு வந்திருக்கேன்னு என் உள்மனசு சொல்லுது இந்த இடத்த பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த உயிரினங்களை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மொத்த இடத்தையும் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நினைக்கிறீங்கன்னா <laughs> இத்தன் என் மொத்த வாழ்க்கையிலையும் ஏன் அப்பா என்கிட்ட எப்படி நடந்துகிட்டாரோ அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட இருக்கவே கூடாதுன்னு தான் நினைச்சேன் அப்பா பேசுறது நிறுத்துங்க ஈத்தன் நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்க ட்ரை பண்றடா அப்ப அங்க பாருங்க பார்த்தா பேசிக்கிட்டே இவங்க அந்த மலையை தாண்டி வந்திருக்காங்க எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியல மேல கிளியரான வானம் தெரியுது கீழே கடல் தெரியுது பார்த்தா இவ்வளவு நேரம் இவங்க இருந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கண்ணு தெரியுது அப்ப உங்களுக்கு புரியுதா இந்த இடத்துக்கு ஒரு கண்ணு இருக்குன்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு தலையும் இருக்கும் அப்ப இவ்வளவு நேரமா நம்ம ஏதோ ஒரு உயிரினத்துக்கு உள்ளதான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் ஏய் நீ என்னடா சொல்ற உடம்புக்குள்ளயா அப்ப நான் வர்ற வழியில மரங்கள்லாம் சுவாசிக்கிற மாதிரி பார்த்தேன் அதுதான் இதோட நுரையீரல் அதாவது லங்ஸ் அப்புறம் கொதிக்கிற ஆசிடோட கடல் மாதிரி ஒரு இடத்த பார்த்தோமே அதுதான் இதோட வயிறு நம்ம பார்த்த அந்த வினோத ஜந்துக்கள்லாம் மான்சர்ஸ் கிடையாதுப்பா இந்த உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்பிளாட்டும் அதைத்தான் என்கிட்ட சொல்ல முயற்சி பண்ணிருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம பேண்டோவோட ஹார்ட்னு சொல்லி ஒரு இடத்த பார்த்தோமே அது உண்மையாவே இந்த உயிரினத்தோட ஹார்ட்டுப்பா அப்படின்னா இவ்வளவு நாளா நம்ம இந்த உயிரினத்தோட முதுகுல தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோமா ஆமாப்பா சரியா சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த உடம்பு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட பேண்டோ ஒரு நோய்ப்பா அது இந்த உயிரினத்தை கொண்டுகிட்டு இருக்கு அதனாலதான் இந்த உடம்போட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியான இந்த வினோத ஜந்துக்கள்லாம் பேண்டோவை எதிர்த்து போராடிட்டு இருக்கு சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லா உண்மைகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதே நேரம் ஏர்ஷிப்ல இருந்தவங்க பேண்டோவை யூஸ் பண்ணி எல்லா உயிரினத்தையும் கொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏர்ஷிப் குள்ள வந்து பேண்டோவை ரிலீஸ் பண்றதை நிறுத்துங்க நாங்க அந்த மலைகளை தாண்டி வெளியில போய் பார்த்தோம் நம்ம இப்ப இருக்கிறதே ஒரு உயிரினத்துக்குள்ளதான் நம்ம இப்ப பேண்டோவை அழிச்சு இந்த உயிரினத்தை காப்பாத்தணும்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் அந்த மலைகளை தாண்டி போய் நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னு நானே பாக்குறேன் அப்பா நான் சொல்றது கேளுங்க இந்த உலகமே இந்த உயிரினமே அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கு எனக்கு உங்களோட உதவி வேணும் நான் என் வாழ்க்கை முழுக்க யாராலையும் செய்ய முடியாத அந்த மலைகளை தாண்டி போகணும் தான் நினைச்சேன் அதுக்காக தான் ஒன்னையும் ட்ரெயின் பண்ணேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இத சேர்ந்து செஞ்சிருக்கணும் நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு கௌரவத்தையும் அடையாளத்தையும் உருவாக்கி இருக்கணும் ஆனா நீ அதை கெடுத்துட்ட நானும் இவ்வளவு நாளா நான் உருவாக்கின அடையாளத்தை அழிக்கிறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதுவும் என் பையனுக்காக ஆனா நீங்க எனக்காக அப்படி செய்த சரி விடு நான் மோசமான அப்பாவே இருந்துட்டு போறேன் ஆமா நீங்க அப்படிதான் புடிங்க இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து கிழக்க
ஆனா ஏர்ஷிப்புக்குள்ள கலிஸ்டோன் நடந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்காம நீங்க ஏதோ குழப்பத்துல இருக்கீங்க நம்ம பேண்டோவை காப்பாத்ததா இங்க வந்தோம் நீங்களே இப்ப அதை செய்ய விடாம தடுக்கிறீங்கன்னு சொல்லி இந்த மொத்த ஃபேமிலியையும் தனியா அரைச்சு வச்சிடறாங்க சோ இவர் அந்த ரூம்ல இருந்து எப்படியாவது வெளியில வரணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு கரெக்டா அப்ப இவங்களோட நாய் அங்க வருது இவங்க மூணு பேரும் கதவை தரேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது புரியாத அந்த நாய் அவங்கள மாதிரியே கீழப்படுத்த விளையாடிட்டு இருக்கு ஆனா என்ன செய்யணும்னு ஸ்பிளாட் சொன்னதும் அந்த நாய்க்கு புரியுது கதவை திறக்குன்னு பார்த்தா அங்க இருந்து லாக் நகிக்கிட்டு இருக்கு ஸ்பிளாட்டே வெளியில வந்து அந்த சுவிட்சை திருப்பிட்டு இந்த நாயை கதவை திறக்க சொல்லிட்டு மறுபடியும் உள்ளே போயிடுது இவங்க மூணு பேர் வெளியில வந்துடுறாங்க ஐயோ என்ன ஒண்ணு பண்ணிடாதீங்க இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க இது ஓட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த கிரியேச்சர்ஸ் ஆல பேண்டோவுக்கு உள்ள போக முடியல அப்படி போயிட்டா அதுங்களே பேண்டோவா அழிச்சிரும் சோ அதுங்க உள்ள போறதுக்காக நான் ஒரு பழம் தோண்ட போறேன் அது வரைக்கும் கலிஸ்டோவும் மத்தவங்களும் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பாத்துக்கோ அப்பா டைம் இல்ல சீக்கிரமாங்க அது சர்ச்சரி யுத்தனம் தானே அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் தாத்தாவை தாத்தா அவரு கிட்டத்தட்ட அந்த மலைகளை தாண்டி போறதுக்கான இடத்துக்கு வந்துடுறாரு ஆனா அப்ப ஒரு பாறையில மோதவே கீழே விழுந்துடுறாரு அப்ப காம்பஸ்ல தன்னோட பையன் போட்டோவை பாக்குறாரு இத்தனை வருஷங்களா இவர் ஆசைப்பட்ட விஷயம் இப்ப கை கேட்ட தூரத்துல இருக்கு ஆனா அதை விட்டுட்டு இப்பவாவது தன்னோட பையனுக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு ஈத்தன் அந்த இடம் தான் அந்த இடத்துல பழம் தோண்டா போதும் மத்தத இதுங்களே பாத்துக்கும் முடிவு <laughs> 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 உண்மையிலேயே <laughs> 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 ஒரு வழியா இவங்க நினைச்ச மாதிரியே பேண்டோ அழிஞ்சிருச்சு ஆனா இந்த ஹார்டுடைய இதய துடிப்பு நின்று போயிடுச்சு ரொம்பவும் அமைதியா இருக்கு சரியான நேரத்தில் இவங்க பேண்டவா அழிச்சதுல அந்த உயிரினத்தோட இம்யூன் சிஸ்டம் மறுபடியும் இதய துடிப்ப வர வச்சிருக்கு இப்ப உயிரோடதா இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் வேர்ல்டு புத்தம் புதுசா ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அடுத்த வீட்டுக்கு தானே போனோம் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துக்கு போகணும் சோ தனக்காக திரும்பி வந்த அப்பாவை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே அந்த மலைகளை தாண்டி என்னதான் இருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக கூட்டிட்டு போறாரு என் வாழ்க்கை முழுக்க இந்த நிமிஷம் எப்படி ஃபீல் ஆகும்னு பல தடவை யோசிச்சிருக்கேன் சோ சொல்லுங்கப்பா இப்ப எப்படி இருக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு இப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காட்டுறாங்க சர்ச்சர் கிளேட் அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே இப்பவும் விவசாயியா தான் இருக்காரு ஆனா பேண்டோவுக்கு பதிலா இப்ப மத்த செடிகளை வளர்க்கிறாரு அவலோனியா இப்ப பவர் இல்லாத பழைய வாழ்க்கையை தான் வாழ்றாங்க ஆனாலும் சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க தாத்தா இன்னைக்குதான் பாட்டியை வந்து பாக்குறாரு ஈத்தன் ஒரு பக்கம் அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் கலிஸ்டோ டீம் கூடையும் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வேர்ல்ட எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிட்டு இருக்கான் இங்க மீந்து போன பேண்டோவோட வேர்களை கலெக்ட் பண்ணி அத அவலோனியாவுக்கு வேற ஷிப் மூலமா கொண்டு வந்து இப்போதைக்கு கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை கொண்டு வராங்க வாழ்க்கை எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்க போறதுங்க 
மாற்றங்கள் கண்டிப்பா நடந்துகிட்டே இருக்கும்னு நம்பிக்கையோட வாழறாங்க எல்லாம் சரி அப்படி இவங்க எந்த உயிரினத்து மேலதான் இருக்காங்கிற விஷயம் மொத்த படமும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கேமராவை ஜூம் அவுட் பண்ணும் போதுதான் தெரியுது இந்த மொத்த உலகமுமே ஒரு ஆம மேலதான் இருக்கு மறக்காம விஜயலிமு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்